ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേൺ ആർക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഗ്രീഫാണ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദുഃഖം അപ്പോൾ ഇത് ക്രൈസിസ് തീയറി ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഇതിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം നോക്കാം സോ ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ടു ലോസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ദി അറ്റം ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലോസ് ഒരു നഷ്ടം ആ നഷ്ടത്തിന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീഫ് ഇൻവോൾവ്സ് മൂവിങ് ത്രൂ ഈ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഓ ടാസ് ടു ഹെൽപ്പ് ടു റിസോൾവ് ദ ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോസ് ഫീലിങ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രീഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ആങ്കർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ലോൺലിനെസ് സാഡ്നെസ് റിഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പീസ് നമ്മുടെ ലോസിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഹീൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിങ് ഹെൻ ഒക്കെ വിത്ത് ദ പെയിൻ ഓഫ് ലോസ് ഹാസ് ലെസ് ആൻഡ് ആ വേദനയുടെ ആഴം കുറയും തോറും നമ്മളതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അഞ്ച് ടൈപ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ഗ്രീഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഈ ഗ്രീഫ് ഡിസ് എൻഫ്രാഞ്ചൈസ്ഡ് ഗ്രീഫ് ഡിസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രം ഏതാ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ നോർമൽ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ കോഗ്നേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നോർമലി ഒരാൾ റിക്കവറായി വന്നോളൂ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ഗ്രീഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി അതായത് ഒരു ലോസ് ഓഫ് ലൗഡ് വൺ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇയാൾ നമുക്ക് അയാളെ ലോസ് ആകും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിക്ക് മുമ്പേ ഒരാളുടെ മരണത്തിന് മുമ്പേ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാകാം കിടപ്പിലായ ഒരാളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസ് അതിനെയാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഗ്രീഫ് പ്രൊലോങ്ഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് എ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ ടു സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പി വിത്ത് ദ ലോസ് അതായത് എക്സ്ട്രീം ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണില്ല ഒരു ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അത് അതുപോലെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഓവർഫിൽമ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഗ്രീഫ് ഇനി ഡിസ് എൻഫ്രാഞ്ചൈസ്ഡ് ഗ്രീഫ് ഡിസ് എൻഫ്രാഞ്ചൈസ്ഡ് അതായത് ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴം നമ്മളിൽ മാത്രം നിൽക്കുക പുറത്തുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും വലിയൊരു ലോസായിട്ട് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ദുഃഖം നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രം അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ് ഇൻഫ്രാഞ്ചൈസ്ഡ് ഗ്രീഫ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സൊസൈറ്റൽ നോംസ് ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലോസ് സൊസൈറ്റി അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലോസ് ഓഫ് എ പെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് എലക്റ്റീവ് അബോഷൻസ് ലൗഡ് വൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് അത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മെഡൽ ടില അഫെയർ ആകാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അതായത് സൊസൈറ്റി മറ്റുള്ളവർ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഡിസ് എൻ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഗ്രീഫ് ഇനി പറയുന്നത് ഗ്രീഫ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആണ് അത് ആസ് പെർ ദ ഏജ് അത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ബർത്ത് ടു വൺ ഇയർ നോക്കാം അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എന്താ നോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇൻഫെൻറ്റ് മേ റിയാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല വൺ ടു ടു ഇയർ ആണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ മേ സ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണിക്കും അതല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല ടു ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഹാസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ലോസ് എന്താണ് ലോസ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആൻഡ് ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹു വിൽ പ്രൊവൈഡ് കെയർ ആര് നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക ഫൈവ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് ടു സി ഇറ്റ്
അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തോടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരോടായിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സിനോടായിരിക്കാം അതും ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആങ്കർ ബാർഗെയിനിങ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് റെസ്പോൺസ് ഡാബ്ഡ എന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഡി എ ബി ഡി എ ഡാബ്ഡ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് റെസ്പോൺസ് ഇനി അടുത്തതാണെങ്കിലോ ത്രീ സ്റ്റേജസിലും ഇത് പറയാറുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റേജസിലേക്ക് ചുരുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ് ബിലീഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലോസ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് റീ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ് ബിലീഫ് അതിലെന്താ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നംനസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി വിത്ത് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ഡിനയൽ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തിൽ വരാറുണ്ട് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ് ബിലീഫ് എന്നുള്ളതിൽ അതായത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഡിസിഷൻ തിങ്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് എന്ത് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ് ബിലീഫ് വിശ്വാസമില്ലായ്ക അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിനയലിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സ്റ്റേജ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലോസ് ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആങ്ക്രി വരുന്നത് ആങ്കർ ഓക്കെ ആങ്ക്രി അറ്റ് ദ ലൗഡ് വൺ ഹു ടൈഡ് ഓ മേ ഫീൽ ഗിൽറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓർ ബാർഗൈനിങ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ സ്റ്റേജ് ടുവിൽ കൊണ്ടുവന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലോസ് ബാർഗെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത് വരെ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി റീ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ആ റിയാലിറ്റിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഗ്രീഫ് റെസ്പോൺസ് ഗ്രീഫ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ കോമൺലി ആ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫോട്ടോ പുത്ത് നേഴ്സസ് റോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ക്ലൈൻ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ട്രസ് ഫേർത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക നല്ലൊരു ലിസണറായിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നോർമലി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ക്ലൈൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കൺസിഡർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൾച്ചർ സ്പിരിച്വൽ റിലീജിയസ് ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലോസ് ലിസൺ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്രീഫ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലിസൺ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് പിന്നെ യൂസ് കാം റീഷറിംഗ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം ഡിസ്കറേജ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വെൻ ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ സിവിയർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷൻസും ഇറ്റ് മേ ബി റോങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിനെയൊക്കെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അസിസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസിനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫീലിങ്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നേഴ്സസ് റോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങ ഇതാണ് എന്ത് ഗ്രീഫ് താങ്ക് യു